ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ തിയറി ഓഫ് സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇതും വെൽഫെയർ എക്കണോമിക്സിൽ വരുന്ന ഒരു തിയറിയാണ് ഇതൊരു സബ്സ്ക്രൈബർ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അത് ഇത് ഈ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് അതായത് ഒരു ഓപ്ഷൻ അത് നല്ലതല്ലാതെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത നല്ല ബെസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അത് എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അടുത്ത സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് എന്താണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം ഓക്കെ തിയറി ഓഫ് സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് അത് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ജേക്കബ് വൈനർ എന്ന എക്കണോമിക്സ് ആണ് കേട്ടോ അതായത് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെങ്കിലും ഇത് മോഡിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് രണ്ട് പേര് ചേർന്ന് അതായത് മോഡിഫൈഡ് ബൈ റിച്ചാർഡ് റിച്ചാർഡ് ജി ലിപ്സി ആൻഡ് കെൽവിൻ ലാങ്കാസ്റ്റർ ഈ രണ്ട് എക്കണോമിക്സുകൾ ചേർന്നാണ് ഇത് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് അതായത് ഈ കാണുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പാരറ്റോ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി അത് പാരറ്റോ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അതിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ ഇട്ടേക്കാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് അത് പാരറ്റോ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ഒരു ചുരുക്കം ഇതാണ് എന്താണ് ഒരാളെങ്കിലും വൾസ് ഓഫ് ആക്കാതെ ഒരു എക്കണമിയിൽ ഒരാളെങ്കിലും വൾസ് ഓഫ് ആക്കാതെ എന്താണ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സാധ്യമല്ല എന്നാണ് അത് ചുരുക്കമായിട്ട് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം അതിൽ പാരറ്റോ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി ക്യാൻ ബി ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഓൺലി വെൻ ദർ ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇൻ ദ എക്കണമി അതിൽ പറഞ്ഞ അതിൽ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇൻ ദ എക്കണമിയിൽ ആണ് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അസംഷൻസ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് ഓക്കെ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ അറിയാതെ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബുക്സ് ഇട്ടാൻ കേട്ടോ അതായത് എന്താണ് ലാജി നമ്പർ ഓഫ് ബൈ എസ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് എന്താണ് ഫ്രീ എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇത് ഫീച്ചേഴ്സ് അതിനെ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എന്തല്ല റിയൽ വേൾഡിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല അതൊരു ഇമാജിനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ ആ വീഡിയോ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് റിയൽ വേൾഡിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് പാറ്റ് ഓപ്റ്റിമാലിറ്റി ക്യാൻ ബി ഒപ്പൈൻ ഓൺലി വെൻ ദർ ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ദ എക്കോണമി ബട്ട് ഇൻ ദ റിയൽ വേൾഡ് ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഓക്കെ ഇതാണ് എൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ദർ ആർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ അതായത് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ പറയുന്നില്ല എല്ലാ എല്ലാ സാധനത്തിനും ഒരേ വില ഒരേ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഗുഡ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് റിയൽ വേൾഡിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഉണ്ട് മൊണോപൊളി ഉണ്ട് ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ് ഉണ്ട് ഇതൊന്നും അതിൽ വരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ റിയൽ വേൾഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ എന്താണ് ഈ പാറ്റ് ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി നമുക്ക് ഹാർഡ്ലി ഒപ്റ്റൈൻഡ് ആണ് അപ്പം സം എക്കണോമിക്സ് ആർഗ്യൂഡ് ദാറ്റ് അതായത് കുറച്ച് എക്കണോമിക്സുകളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇഫ് വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു സാറ്റിസ്ഫൈ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ മാർജിനൽ കണ്ടീഷൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാർജിനൽ കണ്ടീഷൻസ് എങ്കിലും കണ്ടീഷൻ എങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് പാറ്റ് ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി വി നീഡ് ടു ലീവ് ഇറ്റ് പാറ്റ് ഒപ്റ്റിമാലിറ്റിയുടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എങ്കിലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലീവ് ചെയ്യുക അത് പിന്നെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഒരുപാട് എക്കണോമിക്സുകളുടെ അഭിപ്രായം ഓക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്കണോമിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം പെർഫെക്റ്റ് കോമേഴ്സി പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പോലും എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെ വിട്ടേക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇത് വിട്ടല്ലോ പാറ്റ് ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി അത് റിയൽ വേൾഡിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് വിട്ട് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് കിടക്കണം ഇതാണ് തിയറി ഓഫ് സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സ്റ്റിക്കിംഗ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ പാരറ്റ് ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി പ്രകാരമുള്ള അത് അപ്പം അത് അതിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് കിടക്കാതെ സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റിലേക്ക് കടക്കുന്
there are two types of second best situation rendu type second best situation ullathu ore nu ornaayittu parayam first endana second best situation alle second best situation created by the behavioral constraint behavioral constraint adha consumer indeyum alla nonnagile producers indeyum behavior producers namukku ini profit attain namukku adhigam profit venda nu thirumanikkunu alla nonnagile consumers are not willing to maximize satisfaction avarku endu namukku avare satisfaction maximize cheyanda avare behavior change undayi അത് മാത്രമല്ല പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആർ നോട്ട് വില്ലിംഗ് ടു മാക്സ് മാക്സിമൈസ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ബിഹേവിയറുള്ള കൺസ്ട്രക്റ്റ് കൺസ്ട്രൈൻസ് ആണ് എന്ത് സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ബൈ ബിഹേവിയർ കൺസ്ട്രൈൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രൈൻറ്റ് ഓക്കെ ആ കൺസ്ട്രൈൻ ലൈനാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ പറയാം ഇതാണ് കൺസ്ട്രൈൻ ലൈൻ ഈ വരച്ചേക്കുന്ന വരാം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കൺസ്ട്രൈൻ ലൈൻ വെച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എന്താണ് സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ്റ് ആക്ഷൻസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഗവൺമെൻറ് എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ ടാരിഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു ട്രേഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ പോളിസീസ് കൊണ്ടുവരുന്നു ഫിസിക്കൽ പോളിസീസ് അതായത് ഗവൺമെൻറ് ആക്ഷൻസ് ആണ് സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ് ആക്ഷൻസ് ഈ രണ്ട് കൺസ്ട്രൈൻസ് ആണ് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പം ടാക്സ് ടാരിഫ് ട്രേഡ് കൺട്രോൾ ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഓക്കെ ഡ്യൂ ടു ദീസ് കൺസ്ട്രൈൻസ് ഈ രണ്ട് കൺസ്ട്രൈൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് വി കെ നോട്ട് റീച്ച് ടു പാരറ്റോ ഒപ്റ്റിമൽ കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് എന്തിൽ എത്താൻ പറ്റത്തില്ല പാരറ്റോ ഒപ്റ്റിമൽ കണ്ടീഷൻ എത്താൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം അത് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിലാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡ് ബസ്സിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ വൈ ആക്സിൽ ആ ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് വൈ ആക്സിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വൈ എക്സ് ആക്സിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ആണ് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇനീഷ്യൽ കേവ് ആണ് നടത്തിയത് ഇതാണ് പി പി സി പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിൾ കേവ് ഓക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കേവ് ഈ സാധനം അതായത് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയുള്ള ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കേവിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു കേവിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വെച്ചാൽ ഇതാണ്ട് ഇതാണ് ഈ ഐ സി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബെസ്റ്റ് അതായത് ഈ പി പി സിയിൽ വന്ന് ഈ ഐ സി ത്രീ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റാണ് ആർ അതായത് ഫസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ അവിടെയാണ് പാരറ്റ് ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി വരുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഈ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ രണ്ട് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഉള്ളപ്പോഴത്തേക്ക് വി കാൻ ഗോ ബിയോണ്ട് ദ കൺസ്ട്രെയിൻ നമുക്ക് ഈ ഈ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നിബന്ധന ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ ആറെന്ന പോയിൻറ്റ് ക്വിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റിലേക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം ഈ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റും ഈ പി പി സിയും ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റുകൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ടിയും എസ്സുമാണ് നമുക്ക് ഒന്നിൽ വി ഹാവ് ടു ചൂസ് ഏത് ടി ഓർ എസ് ടി ഒ എസ് ഒ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഈ ടി ഒ എസ് ഒ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് ഈ ഐ സി ഒരു ലോവർ ലെവൽ ഓഫ് ഈ ടിയും എസ്സും പറയുന്നത് ലോവൽ ലോവർ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് കവാണ് അത് ലോവർ ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഐ സി വണ്ണിലാണ് ഇത് വരുന്നത് ടി എം എസ് ഓക്കെ ഇഫ് വി മൂവ് ടു ടി ഓർ എസ് ദോസ് ആർ ഓൺ എ ലോവർ ഇൻഡിഫറൻസ് കവ് ലോ വെൽഫെയർ ഇഫ് വി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഇൻ നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോ വെൽഫെയർ ആണ് കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് വെൽഫെയർ കുറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്ക ബെസ്റ്റിലെ ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതല്ല ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ വി ക്യാൻ റിലേ ഓൺ ഇ നമുക്ക് എന്തിൽ റിലേ ചെയ്യാം ഇയിൽ റിലേ ചെയ്യാം ഇ എന്തിലാണ് വരുന്നത് നോക്കുക ഈ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റിലാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റുകളിലാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഈ ഇ എന്ന പോയിൻറ്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് അതിൽ റിലേ ചെയ്യാം അപ്പം വി ക്യാൻ റിലേ ഓൺ ഇ ഈവൻ ദോ ഇ ഡസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ അതർ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് പാരറ്റോ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി അപ്പം മറ്റ് പാരറ്റോ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആണല്ലോ പാരറ്റോ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി കണ്ടീഷൻ ഈ ഐ സി ത്രീ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്